Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Des fois, les voyages, c'est difficile, mais pas aujourd'hui. On est sur l'île de Koh Lanta, dans le sud de la Thaïlande, sur la mer Andaman. C'est super beau. Je vais vous faire découvrir l'île de Koh Lanta. C'est difficile de ne pas craquer pour Koh Lanta, ses plages, ses couchers de soleil. Je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. Koh Lanta, c'est une île dans le sud de la Thaïlande et le sud de la Thaïlande, c'est une région à majorité musulmane. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, ça prend du temps pour se rendre, mais ça vaut la peine. On a choisi Koh Lanta parce que c'est une île très relaxe. C'est plutôt familial. Il y a beaucoup de jeunes familles européennes qui viennent ici, surtout des familles suédoises. Donc, les touristes sont très relax et c'est beaucoup plus calme que certaines autres îles en Thaïlande. Mais bon, qui dit touriste, dit beau à touriste avec des résultats parfois un peu ridicules. Heureusement, Koh Lanta est une vraie île avec des vrais restos, comme ce resto halal où on est allé dîner plusieurs fois. On est venu dîner dans un restaurant pas très loin de l'hôtel. C'est un restaurant musulman, donc on ne sert pas de porc. Donc le pas de capard de Daniel, au lieu d'être avec du porc, c'est avec du poulet. Moi, j'ai demandé une soupe aux légumes et ça, c'est un truc avec du poisson. C'est probablement du riz avec du poisson. En fait, on devrait regarder tout de suite. Donc c'est fermé avec un petit bout de bois. C'est très écologique, pas de plastique. Et... C'est ça, c'est une pâte de poisson ou un curry de poisson, je sais pas. En fait, je vais goûter pour savoir tout de suite. Mmh. Oh, c'est piquant! Mais bon, il n'y a pas que des inconvénients au tourisme. Quand on est dans un endroit comme Koh Lanta, on peut profiter des bonnes choses de la vie, comme admirer le superbe coucher de soleil en prenant une bière dans un bar sur la plage. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos et à bientôt! Je suis un peu traumatisée, ça fait longtemps que, <rire> que j'ai pas vu de la neige comme ça. Et en fait, on n'est pas équipé pour la neige parce qu'on est en soulier, on est en Thaïlande, on n'a pas de bottes, on a juste des souliers. Des souliers dans la neige, comme ça, ça marche pas. C'est ça, je vois même plus avec mes lunettes. Donc arrête de filmer. <rire>